温月，怀宁，你怎么来了？我听说你昨天出院，怕你一直在医院没有胃口，想带你出去吃饭补补身体。可护士说你已经出院了。你真是有心了。走吧，现在去也不晚。怎么了？你还有事？我告诉过你，你送怀宁远点。没事，走吧。文宇，少将，碧桃，你家小姐呢？小姐和朋友去吃饭了。朋友？谁？是。谁？将军府的宋怀宁少爷。上次你请我吃馄饨，这次我请你吃饭，味道还不错吧？这家的厨子可是老板重金从上海挖来的，味道确实不错。谢谢你啊，怀宁。走吧，我送你回去。哎哎，小雪。啊，我自己来。我们不是朋友吗？不要跟我这么见外。孙副官。孙副官，你怎么在这儿？怀宁少爷。少将的毒又发作了，让我来请一下林大夫。林大夫，麻烦你跟我走一下。他毒又发作了。孙副官，你怎么在这儿？怀宁少爷，少将的毒又发作了，让我来请一下林大夫。林大夫，麻烦你跟我走一下。他毒又发作了。对。啊，怀宁，那我先走了。孙副官，你带我来这里做什么？寻初呢？寻初，寻初。段寻初，你放开我！你弄疼我了！你知不知道，你这样每一次我都觉得特别厌恶。我告诉你，除了宋怀宁。我还跟好多你不认识的男人纠缠不清。李文宇，你为什么要把我说的话当耳旁风？你为什么不听？就算跟别的男人结婚了，也跟你没有半毛钱关系。那我就先杀了那个男人，再杀了你。你放开！李文宇，你能不能离别的男人远一点？你知不知道自己就像一只变色龙一样？你从来没有哪一刻是真正相信我的。你放开我！你疯了吧，段行初！你疯了我们之间的关系，我是你嫂嫂。你要干什么，段水柱？到底要干什么？今天你就跪在我段家全族的牌位前，给我好好忏悔。段水柱。给我跪在这儿，好好忏悔。少将，刚刚接到线报，苏副官的出城记录已经查到了。当年他的确在外采购军需，他洗脱嫌疑了。我知道了。林小姐，她，你先下去吧。
出生记录查到了，你父亲他是无辜的。你听到了吧？你听到了吧？我爹是无辜的，我爹他是无辜的。伤口裂开了，我帮你换药。你放我下来，段雪柱。给我。你出去吧，我自己来。我先帮你上药，好不好？我让碧桃帮我上药就好了。上好了，我就出去，好不好？等等，换就说。天天露太短暂，缘分我没事。谁愿荒唐多少小时候受伤。娘也是这么给我上药的。她说疼的时候，吹一吹就好了。有过一段漫长说喜欢为时过晚，想当初相识。野兽心冒汗，震撼了感官。错过十年欢，重逢遗憾。恍然间，你也明白，兜兜转转，才是真爱。当初我知道，我听孙副官说，你毒又发作了，没事吧？没事。其实。不是装的。你出去吧少爷，属下查到了，怎么样？属下查到林文宇和段玄初是叔嫂关系。什么？你说什么？段玄初和林文宇是叔嫂关系。她竟然是苏沫的女儿，段勋瑞的未婚妻。他不是什么林文宇，他是苏文月。那这么看来，他愿意做我的家庭医生，极有可能是在故意接近我。你说呢？对不起吧，我也没有想到他一直都在利用我。罢了，他们早有预谋，不是林文宇也会是别人。这家人害死了你全家，现在又盯上了我们。既然他们已经起了疑心，想要利用他们找到银库，恐怕没那么容易了。文宁，这是段寻初他们段家祖传的玉佩，当年他亲眼目睹他大哥的死，但至今都没有找到尸体。你拿着这个去冒充段寻瑞或者段家，只有这样，他们才会打消对我的疑心，我们才能找到银库的下落。爸，段寻初身上也有一块吗？是的。他们兄弟俩各有一块，一模一样。爸，他们会相信吗？那时候他们还小，时间过去很久了。你放心吧，只要有这块玉佩，他一定会相信你的。啊、爸
，这块玉佩怎么看着这么眼熟？不过是块玉佩、啊，大同小异。怎么，头又疼了？你先下去休息吧，这件事我会帮你安排好的。小姐。小姐，少将说了，在您的伤没好之前，不要随意下床走动。哎呀，我这点小伤没什么大惊小怪的，我再不出去走走都要发霉了。可是小姐，这样吧，你给我打盆水，我洗个头总可以吧？嗯，少将说了，少将，少将，少将，你整天少将，我的话你都不听了。小姐，我不敢。行了，我伤的是脚，又不是手，快去吧。嗯。